చాలా బలమైన మనం నిర్ణయం తీసుకున్నదానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా 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 హర్షించారు దానికి ఇది మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుందాం మన సమకాలికుల్ని మన సమకాలికుల్ని కానీ మన ప్రత్యర్థుల్ని కానీ దయచేసి మీరు తక్కువ అంచనా వేయకండి నేను చాలా చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసి మరీ చెప్తున్నాను నెవర్ అండర్మైన్ సమ్ వన్ వెన్ దే ఆర్ ఎట్ ద వీకెస్ట్ జైల్లో కూర్చున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళని దయచేసి ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయద్దు రెండు వేల ఈ పదహారు ఆ సమయంలో కూడా జగన్ జైల్లోనే ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి వచ్చి ఏకు మేకే రాష్ట్రాన్ని పీడించేస్తూ ఉన్నాడు ఒక్కొక్క అనుభవం ఎలా మారుస్తూ వ్యక్తిని తెలియదు అందుకని దయచేసి ఎక్కడా కూడా నేను ఎందుకు ప్రత్యేకించి చెప్తున్నానంటే తెలుగుదేశం నాయకుల్ని ఎవరిని కూడా మనం ఎవరూ కించపరచద్దు మనం నిలబడ్డాం కదా అని చెప్పి మన హై హ్యాండెడ్నెస్ చూపించద్దు మనం దయచేసి ఎందుకంటే అది రైట్ స్పిరిట్ కాదు అది ఒకళ్ళ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నిలబడిన మనం నిలబడినంత మాత్రాన మనకేం కొమ్ములు రాలేదు మనం చాలా బాధ్యతగా ఉండాలి అందుకని దయచేసి మన సోషల్ మీడియాలో కానీ మన మద్దతుదారులు కానీ ఎక్కడ కూడా కించపరిచేలాగా తగ్గించేలాగా మాట్లాడకండి అలయన్స్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తూట్లు పడేలాగా కించపరిచేలాగా వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత దూషణ చేయకండి దయచేసి మీరు తగ్గారని ఇలాంటి అలా లేదు అది తెలుగుదేశం పార్టీకి దానిదైన స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఈ రోజున వాళ్ళు జైల్లో ఉండొచ్చేమో అలాగే జనసేనకి దానిదైన పోరాట పటిమితో ఉన్న చాలా బలమైన నాయకత్వం యువత ఉన్నారు దీనికి మహిళలు ఉన్నారు ఇవన్నీ సమిష్టిగా కలిస్తేనే ఒక వ్యక్తిని ఎదుర్కోగలం ఒక నియంత్రణ ఎదుర్కోగలం అందుకని దయచేసి దీన్ని అందుకు ఎందుకు చెప్తున్నానండి ఈ మాట రాహుల్ గాంధీని ఎవ్రీ వన్ సైడ్ హీస్ అ పప్పు పప్పు రాహుల్ దట్స్ హౌ దే రిడిక్యూల్ హిమ్ బట్ టుడే దట్ మ్యాన్ వాక్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ సో నెవర్ అండర్ మైన్ యువర్ అపోనెంట్ దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మన ప్రత్యర్థుల కేపబిలిటీని దయచేసి తక్కువ అంచనా చేయదు మీరు తక్కువ చేసే కొద్దీ మనం వాళ్ళకి బలం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం తప్ప వాళ్ళ పౌరుషం పెంచిన వాళ్ళం అవుతాం అందుకని మీరు దయచేసి పాలసీల మీదే మాట్లాడండి ఐఎమ్ నాట్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మై లాయల్టీ మై సపోర్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎన్డీఏ కానీ నేను ఈ ప్రత్యర్థి పార్టీలో ఉన్న ఈ ఈ కొత్త యూపీఏ కూటమిని కూడా నేనేం తక్కువ అంచనా వేయను అందుకని మనం కూడా అదే దృష్టిలో పెట్టుకుందాం ఈ రోజున మనం కలిసిపోయాం కదా మనం కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పి దయచేసి వైసీపీని తక్కువ అంచనా వేయకండి ఇంకోసారి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఎంత సమిష్టిగా ఉంటే అలయన్స్ భారతీయ జనతా పార్టీని కలుపుకొని ఎంత బలంగా ముందుకెళ్తే వైసీపీని భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడు వైసీపీ అనేది లేకుండా చేయొచ్చు అంటే మీరు చూడండి వైసీపీ అనేది ఒక పీడది ఒక చీడ అది పీడ చీడ ఏదో డిసైడ్ చేసుకో రెండు చేసుకుందాం అని ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అండి మనం కలిసికట్టుగా ఉండకపోతే మనందరి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతాం ఒక బ్లూ బుక్ ఉండాలి లైట్ ఉండాలి ఆ కార్లు వెళ్ళాలని ఉట్టి కోరికలు కంటే సరిపోదు ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ ఈస్ టు సర్వ్ పీపుల్ నాట్ టు సర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీకు చప్పట్లు కొట్టించుకోవడానికి మనకు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాదు టు సర్వ్ పీపుల్ మీరు కూర్చొని ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ ఈ రోజున చూస్తే అంత అయిపోయింది అప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈరోజున ఈ హైటెక్ సిటీలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ మా మోడీ గారికి అంటున్న కళ సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ దాంట్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ ఎంత షేర్ రావాలి అంటే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి కదా ప్రతి దానికి వస్తే నా షేర్ ఎంత ఈ కంపెనీ పెడితే నాకు ఎంత పాట వస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆ బినామీ కంపెనీ మారిషస్కి పంపించు లేదంటే స్కాట్లాండ్కి పంపించు ఇలాంటి అడిగితే ఎవడు వస్తాడు ఎవడు రాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను మీకు ఈరోజు మాట ఇస్తున్నాను నేను డబ్బులు అధికారం నాకు అంతిమ లక్ష్యం కాదు నాకు నేను సినిమాలో సంపాదించుకోగలను బోల్డ్ అంత పేరు ఉంది నాకు 
రాజకీయాలకు రాకుండా నాకు నిరాజనాలు పట్టి జనం ఉన్నారు పచ్చబొట్లు పెట్టుకున్న అభిమానులు ఉన్నారు నాకు పొడిపించుకున్న అభిమానులు కాకపోతే నాకు నా కృతజ్ఞత నా లాయల్టీ ఈజ్ ఫర్ మై స్టేట్ అండ్ ఫర్ మై కంట్రీ ఫర్ మై నేషన్ మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అందుకనే నాకు ఇంత మాట పడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు సో నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకుని ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తీసుకుంటాను నేను సో అలాగే ఈ మనం దీన్ని తీసుకుని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక్కసారి మనం వైసీపీ ఆలోచన విధానాన్ని చూద్దాం ఇతని సైకోపాతో క్రిమినల్ అని అనుకోండి నేను ఇవన్నీ కాదని చెప్పాడు అసలు ఇతని మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉందా లేదు మనసు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అది మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మనం నిర్ధారించుకోవాలి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు చెట్లు ఎవడన్నా కొట్టిస్తాడా పరదాలు ఎవడన్నా కడతాడా మామూలు సగటు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హైయెస్ట్ థ్రెట్ జెడ్ క్యాటగిరీస్ అతను మా 